ரீசெண்டாக நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இன்டெல் தென் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் அதில் வந்து இன்டெலில் வந்து ஆப்டைன் மெமரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் ரொம்ப பேருக்கு அது ஆப்டைன் மெமரினால் என்னன்றதே தெரியல அந்த ஆப்டைன் மெமரி என்னன்றது தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற ஜிடி தமிழ் ஆன்லைன் சேனல் நான் உங்கள் கணேஷ் இந்த சேனலில் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் அப்டேட்ஸ் ஹேக்கிங் அண்ட் செக்யூரிட்டி அப்டேட்ஸ் டெக்னிக்கல் நியூஸ் அன்பாக்ஸிங் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ரிவ்யூஸ் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் கேமிங் ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களை தேடி வரும் உங்களை தேடி வரணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ நான் உங்கள் கிட்டக்க கம்ப்யூட்டரோட பார்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ப்ராசஸர் RAM, Hard Disk, அப்புறம் சிய பவர் சப்ளை கிராஃபிக்ஸ் கார்ட் அது பாதியே இப்போ ஆப்டைன் மெமரியும் ஒரு பார்ட்ஸ் தாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஆப்டைன் மெமரின்றது என்னன்றது அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் டிவைஸ் அதை வந்து நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸரில் செட் பண்ணிக்கணும் லைக் ரேம் ஹார்ட் டிஸ்க் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரும் இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்ன்றது இப்போ வந்து ரேம் கேட்டகரியில் வருமா இல்லை வந்து ஸ்டோரேஜ் கேட்டகரியில் வருமா ப்ராசஸிங்கு யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமா இவர் ஆன்சர் என்ன தெரியுமா இது ரெண்டையும் சேர்த்தது தாங்க இந்த ப்ராசஸர் இதில் வந்து என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த்ரீ டி க்ராஸ் பாயிண்ட் மெமரி மீடியாவோட இன்டர்னல்ஸ் மெமரியையும் ஸ்டோரேஜையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது கூட சில டெக்னாலஜி லைக் இன்டர் இன்டர் கனெக்ட் ஐபியும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் சா இன்டர்னலோட சாஃப்ட்வேர் இது எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ண தான் இந்த டெக்னாலஜி ஸோ இந்த இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரும் இந்த டெக்னாலஜியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சிஸ்டமில் வந்து உங்களோட லெகசி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அதோடய ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு இவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்றது தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் அதே ப்ராசஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்எஸ்டிக்கு நீங்கள் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லாமல் எஸ்எஸ்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரா ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே தாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த புது ஆப்டைன் மெமரியை வந்து நீங்கள் உங்களோட லெகசி ஹார்ட் டிஸ்கில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லெக லெகசி ஹார்ட் டிஸ்க் கூட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ப்ராசஸிங் வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஸ்எஸ்டி அளவுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கிற அளவுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இந்த ஆப்டன் மாதிரினா என்னன்றது அதாவது உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ஹார்ட் டிஸ்கை உங்களோட எஸ்எஸ்டி அளவுக்கு ஸ்பீடாக ப்ராசஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆப்டன் மெமரி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சிலருக்கு ஒரு டவுட் வரும் நான் எதுக்கு போய் இந்த ஆப்டன் மெமரி வாங்கணும் அதுக்கு போல் நான் எஸ்எஸ்டியே டைரெக்டாக வாங்கிட்டு போயிடுவேன் எஸ்எஸ்டியில் எஸ்எஸ்டியோட ஸ்பீடும் அந்த ஆப்டன் மெமரி ஆட் பண்ணாலும் அந்த ஸ்பீடு வந்து சேமாக தானே இருக்குது நான் எதுக்கு இப்போ வந்து ஆப்டன் மெமரி வந்து தேவையில்லாமல் வாங்கணும் அப்படின்ற டவுட் எல்லாத்துக்கும் வரும் இருங்க அதுக்கும் ஒரு பதில் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கினு வச்சுக்கோங்களேன் அது த்ரீ கேலேருந்து ஃபோர் கே வரும் ஒன் டிபியே எடுத்தாலும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் எஸ்எஸ்டி வாங்கினு வச்சுக்கோங்களேன் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபியே வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் கே டு சிக்ஸ் கே ஆகி போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு காஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து மோர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அது கூட நீங்கள் ஆப்டைன் மெமரி வாங்கினு வச்சுக்கோங்களா அது ஒரு த்ரீ கே ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் கே டு செவன் கேவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒன் டிபி எஸ்எஸ்டி அளவுக்கு ஸ்பீடு உள்ள ஒரு சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது காஸ்ட் எஃபிஷியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் பழைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து தூக்கி போட மனசு வராது அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்டன் மெமரியை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எஸ்எஸ்டி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்கை டைரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்கே வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜும் நிறையா கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்டியோட ஸ்பீடும் உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும் ஆப்டைன் மெமரினால் என்னன்றது ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஆப்டைன் மெமரி வாங்கலான்றது என்னோடய சின்ன ரெக்கமெண்டேஷனுங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பழைய சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டமில் வந்து
ரெண்டுக்குமே எயிட் ஜிபி கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஃபைவ் ப்ராசஸர் வந்து ரெண்டுக்குமே கொடுத்துருக்கேன் அதுவும் எயிட் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் ரெண்டுக்குமே சேம் மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தாங்க இருக்குது ஒன்று வந்து பிளாக் கலராக இருக்குது இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் சில்வர் கலராக இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இப்போ அந்த ரெண்டுலேயுமே ஒன்றில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன் டிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கும் ஒரு ஃபைவ் டூ எல் எஸ்எஸ்டியும் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு சிஸ்டமில் ஒரு ஒன் டூ டிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து எடுத்திருக்கேன் அது கூட சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ஆப்டைன் மெமரியை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரைஸ் கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப்டென்கம் மெமரி உள்ள ஒரு சிஸ்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் கேவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எயிட் கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆப்டென் மெமரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணலான்றது ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ண முடியுமா நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்டியாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஆப்டென் மெமரியை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் ப்ராசஸிங் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் வந்து ஆப்டென் மெமரினா என்னன்றதை கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள